দেখানোর দেখ দেখানো আছে দিস ইজ দ্য থাইরয়েড কার্টিলেজ তাই তো দিস আর দ্য টু ল্যাচারাল ল্যামিনা যদি এদিক থেকে দেখি দিস ইজ অ্যান্টিরিয়ার ভিউ আমাকে অ্যান্টিরিয়ার পার্টটা দেখাই সো দিস অ্যান্টিরিয়ার বর্ডার অফ বোথ থাইরয়েড ল্যামিনি দে ফিউজ টুগেদার টু ফর্ম দিস ল্যারিঞ্জিয়াল প্রমিনেন্স ফর অ্যাডাম স্যাপে দিস ইজ দ্য পজিশন অফ দ্য অবলিক লাইন দেখতেই পাচ্ছিস এই জায়গাটা হচ্ছে এই যে সুপিরিয়ার থাইরয়েড নচ ফিল করলে বুঝতে পারবি এই জায়গাটা ইন্ডেন্টেশন আছে তো দিস বর্ডার ইজ দ্য সুপিরিয়ার বর্ডার এ দেখ না কনভেক্সো কনকেভ ঠিক আছে তাহলে দিস বর্ডার ইজ দ্য সুপিরিয়ার বর্ডার ঠিক আছে এই যে হর্নগুলো দেখা যাচ্ছে এই যে সুপিরিয়ার হর্ন ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এই জায়গাটা হচ্ছে অবলিক এই জায়গা এই যে টিউব আর্কল সুপিরিয়ার টিউব আর্কল আর এটা হচ্ছে ইনফিরিয়ার বর্ডার দিস বর্ডারে এটা ফিল করতে হবে কারণ মাসিল দিয়ে ঢাকা আছে তো এই বর্ডারটা হচ্ছে ইনফিরিয়ার বর্ডার আমি ফিল করতে পাচ্ছি তা তার নিচে কি রয়েছে এটা অ্যান্টিরিয়ার আর্চ অফ ক্রিকয়েড তাহলে এই সুপিরিয়ার টিউব আর্কল থেকে ইনফিরিয়ার টিউব আর্কল অব্দি যে লাইনটা যায় সো দিস লাইন ইজ দ্য অবলিক লাইন এখানে এই সব মাসিলগুলো ছিল এই ওপরেরটা ছিল থাইরো হাইওয়াইড দেখ এই যে হাইওয়াইড বোন সো হোয়াট ইজ দিস মাসিল থাইরো হাইওয়াইড তার নিচে যে মাসিলটা ছিল হাইওয়াইড আর আরেকটু এদিকে যদি যাই ইনফিরিয়ার কনস্ট্রিক্টার পাবো আমরা মিডিয়ালি ঠিক আছে তাহলে এই জায়গাটা হচ্ছে টোটালটা অবলিক লাইন ঠিক আছে ইস দ্য পজিশান অফ দ্য অবলিক এখানে মাসিলগুলো আছে দেখ এই যে স্টার্নো থাইরয়েড এই ওপরে হচ্ছে থাইরো হাইওয়াইড ঠিক আছে নাফ সাপ্লাই কি স্টার্নো থাইরয়েড আর থাইরয়েডের এনি ডিফারেন্স অফ নাফ সাপ্লাই স্টার্নো থাইরয়েড ইজ সাপ্লাইড বাই কিরে ভুলে গেলি নাকি প্রোগ্রামে আনসার সার্ভাইকালি সুইচ হুইচ পার্ট অফ আনসার সুইচ পার্ট অফ আনসার ডিসেন্ডেন্ট সার্ভাইকালি সি টু সি থ্রি আর থাইরো হাইওয়াইড সি ওয়ান ফাইবার ফ্রম হাইপোক্লসাল নার্ভ ঠিক আছে নাফ টু থাইরো হাইওয়াইড ডাইরেক্টলি অ্যারাইজ করছে ফ্রম ট্রাঙ্ক অফ হাইপোগ্লসাল নট ফ্রম ডিসেন্ডেন্স হাইপোগ্লসাই ডিসেন্ডেন্ট হাইপোগ্লসাই কাকে সাপ্লাই দেয় সুপিরিয়ার বেলি অফ হোমো হাইওয়াইডকেই সাপ্লাই দেয় আর কাউকে দেবে না ঠিক আছে আচ্ছা এবারে চলে এই দেখ এই হচ্ছে অ্যান্টিরিয়ার আর্চ তাহলে এই যে মাসিলটা দেখছিস এই যে মেমব্রেনটা দেখা গেছে এই যে এই মেমব্রেনটা হচ্ছে ক্রিকো থাইরয়েড মেমব্রেন একে ওভারল্যাপ করে এই যে মাসিলটা আছে দিস মাসিল ইজ ক্রিকো থাইরয়েড এই যে এই মাসিলটা দিস ফাইবার্স আর দ্য ফাইবার্স অফ ক্রিকো থাইরয়েড ঠিক আছে আচ্ছা এবারে চলে আয় এই যে পস্টিরিয়ার বর্ডারটা দেখ এই যে হর্নটা এবার ক্লিয়ার হয়েছে এই যে তাহলে এই বর্ডারটা কোন বর্ডার পস্টিরিয়ার বর্ডার ঠিক আছে আচ্ছা এই দিকেও আসা যেতে পারে তাহলে একটু ফিল করতে হবে একটু মাসিলটা আছে এইটা হচ্ছে পস্টিরিয়ার বর্ডার তাহলে এবার ইনার অ্যাসপেক্টে যদি আমি চলে আসি হ্যাঁ পস্টিরিয়ার বর্ডারটা বোঝা যাচ্ছে এই যে ঠিক আছে এটাই তো পস্টিরিয়ার বর্ডার এই যে এই যে দেখ এই দেখ এটা তো এরমভাবে ছিল দিস ইজ দ্য পস্টিরিয়ার বর্ডার সো দিস ওয়ান ইজ সুপিরিয়ার হর্ন দিস ওয়ান ইজ ইনফিরিয়ার হর্ন তাহলে এই পস্টিরিয়ার বর্ডারে ইনসারশান হয় তিনটে মাসিলে দে আর দ্য মাসিলস অফ ফ্যারি ওয়াটার দো যে দেখ এই হচ্ছে টিউবওয়েল এলিভেশান টিউবওয়েল ওপেনিং ফর দ্য ফ্যারিঙ্গো টিম্প্যানিক টিউব সো দিস ইজ দ্য টিউবওয়েল এলিভেশান তাহলে এই যে মাসিলটা আছে দিস ইজ স্যালপিঙ্গো ফ্যারিঞ্জিয়াস যাচ্ছে এই যে তিনটে মাসুল তারপরে হচ্ছে স্যালপিঙ্গো ফ্যারিঞ্জিয়াস ঠিক আছে আচ্ছা এই সফট প্যালেট থেকে এখানে আসবে প্যালাটো ফ্যারিঞ্জিয়াস এই যে এই মাসুলটা দেখ এই যে এইটা এটা হচ্ছে প্যালাটো ফ্যারিঞ্জিয়াস স্যালপিঙ্গো ফ্যারিঞ্জিয়াস টাইলো ফ্যারিঞ্জিয়াস এই তিনটে মাসুল একসাথে মিশলো মিশে দেখ এই যে এইখানে যদি আমরা দেখি দেখ এই হচ্ছে টাং ম্যান্ডিবল তাহলে এই হচ্ছে হাইওয়াইড বোন ফিল করলে বুঝতে পারবে এই হচ্ছে হাইওয়াইড বোন ঠিক আছে দিস ইজ দ্য থাইরয়েড ক্যাটিলেজ তাহলে এই ক্যাভিটিটা কি ক্যাভিটি অফ দ্য ল্যারিংস সো দিস ইজ থাইরয়েড ল্যামিনা বুঝতে পারছিস তো এই হচ্ছে ক্রিকয়েডের অ্যান্টিরিয়ার আর্চ ঠিক আছে অ্যান্ড দিস ইজ দ্য পস্টিরিয়ার ল্যামিনা ঠিক আছে এটা অ্যারিটিনয়েড আমি আসছি পরে দিস ইজ অ্যারিটিনয়েড হোয়াট ইজ দিস দিস ইজ এপিগ্লটিস তাই তো তাহলে এইটা কি দিস ইজ দ্য ক্যাভিটি অফ ল্যারিংস ঠিক আছে তাহলে হোয়াট ইজ দ্য এক্সটেনশন অফ দ্য ল্যারিংস যদি বলি আমি ফ্রম দ্য রুট অফ দ্য টাং ফ্রম দ্য লেভেল অফ দ্য রুট অফ দ্য টাং আপ টু দ্য ট্রেকিয়া বিগিনিং অফ দ্য ট্রেকিয়া সি থ্রি সি ফোর সি ফাইভ ভার্টিব্রাল লেভেল যদি বলি আমি অপোজিট টু দ্য সি থ্রি সি ফোর সি ফাইভ অ্যান্ড সি সিক্স লোয়ার বর্ডার অফ সি সিক্স যেখানে ল্যারিংসটা হচ্ছে কন্টিনিউয়াস হচ্ছে অ্যাজ ট্রেকিয়া তাহলে ল্যারিংসের পেছনে যে পার্টটা রয়েছে এইটা তাহলে কি ইস ইজ ল্যারিংস তাই তো তাহলে দেখ 
এই যে মাসলগুলো এইগুলো গিয়ে এই যে এটা তো থাইরয়েড কার্টিলেজের কোন পার্টটা শুধু থাইরয়েড অ্যাঙ্গেলটা তাই না এটা তো সাজিটাল সেকশন ল্যামিনার ল্যাটারাল পার্টটা তো বাদ চলে গেছে পস্টিরিয়র অ্যাসপেক্টটাও প্রায় বাদ এই জায়গাটায় তাহলে এই সব মাসলগুলো গিয়ে কোথায় গিয়ে ইনসার্ট করবে পস্টিরিয়র বর্ডার অফ দ্য থাইরয়েড থাইরয়েড কার্টিলেজ সো দিস ইজ দ্য পজিশন হোয়ার দ্য কনজয়েন্ট ইনসার্শন অফ থ্রি লঙ্গিচুডিনাল মাসলস অফ দ্য ফ্যারিংস হুইচ আর এক্সট্রিনজিক গ্রুপ অফ মাসুল অফ ল্যারিংস ল্যারিংসের ক্ষেত্রে এগুলো কি এক্সট্রিনজিক গ্রুপ তারা এখানে গিয়ে ইনসার্ট করছে আচ্ছা এবারে দেখ ইনার সারফেসটায় চলে আসি আমি এদিকটা তো ইনার সারফেসের এটা কোন পার্ট ল্যাটারাল পার্ট তাই তো আচ্ছা এইখানে একটা জিনিস জাস্ট বোঝার চেষ্টা কর দিস ইজ এপিগ্লটিস এটা হচ্ছে অ্যারিচিনয়েড কারণ এখানে পস্টিরিয়া ল্যামিনা কোনটা এটা রিকোয়ার্ডে দিস ইজ দ্য পস্টিরিয়া ল্যামিনা এদিকে ছিল কি অ্যান্টিরিয়ার পার্চ এটাই তো ঘুরছে তাহলে দিস ইজ দ্য পস্টিরিয়া ল্যামিনা ঠিক আছে অফ ক্রিকয়েড পস্টিরিয়া ল্যামিনার আপার বর্ডারের সাথে আর্টিকুলেট করেছে অ্যারিটিনয়েড ওখানে ছবিতেও দেখানো আছে দেখবি সো দিস পার্ট অফ দ্য অ্যারিটিনয়েড ইজ নোন অ্যাজ দ্য বেস আর এই জায়গাটা হচ্ছে এপেক্স এপেক্সের সাথে কে আছে দেখ এই যে কর্নিকিউলেট আছে আর এই কি ইউনিফর্ম আছে দিস আর দ্য পেয়ার্ড নোডিউলস লাইক কার্টিলেজ তাহলে এই এপেক্স অফ দ্য অ্যারিটিনয়েড থেকে স্টার্ট করে আপ টু দ্য ল্যাটারাল মার্জিন অফ দ্য এপিগ্লটিস একটা ফোল্ড এক্সটেন্ড করছে দেখেছিস দিস ফোল্ড ইজ নোন অ্যাজ এরি এপিগ্লটিক ফোল্ড নাম এগুলো ব্যারিংসের নামগুলো সোজা মানে যার সাথে যে কানেক্ট করবে তার নামে অ্যারিটিনয়েড উইথ এপিগ্লটিস এরি এপিগ্লটিক ফোল্ড তাহলে এরি এপিগ্লটিক ফোল্ড আচ্ছা দেখ এবার এই ক্যাভিটিটা তো ল্যারিংসের দিস ইজ দ্য ল্যারিঞ্জিয়াল ক্যাভিটি বিকজ দিস ইজ এ কম্পোজিট ভিসেরা তো টাং ল্যারিংস ফ্যারিংস সো দিস ইজ দ্য ক্যাভিটি অফ দ্য ল্যারিংস তাহলে বিহাইন্ড দ্য ল্যারিংস কি থাকে मिडियल फर्म कर থাইরয়েড কার্টিলেজ তার এটা কোন সারফেস ইনার সারফেস তাহলে মিউকাস মেমব্রেন কভারিং দ্য ইনার সারফেস অফ থাইরয়েড কার্টিলেজ অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এই যে হোয়াইট স্ট্রাকচারটা দেখছি এটা থাইরো হাইওয়েড মেমব্রেন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দিস থাইরো হাইওয়েড মেমব্রেন সো অল দিস স্ট্রাকচারস উইল ফর্ম দ্য ল্যাটারাল বাউন্ডারি অফ পাইডিফর্ম ফসা তাহলে এই এরিয়াটা হচ্ছে পাইডিফর্ম ফসা তার মিডিয়ালি হচ্ছে এরি এপিগ্লটিক ফোল্ড ল্যাটারালি হচ্ছে থাইরয়েড ল্যামিনার ইনার সারফেস বোঝা গেল যেটা ওখানে বলছিলাম তাহলে পাইডিফর্ম ফসা ল্যাটারাল বাউন্ডারি ফর্ম হচ্ছে এবারে চলে আয় ইনার সারফেস অফ থাইরয়েড অ্যাঙ্গেল এই জায়গাটা না ভালো করে বলছ এটা হচ্ছে আউটার অ্যাসপেক্ট অফ থাইরয়েড অ্যাঙ্গেল অর অ্যাডামস অ্যাপেল এখান দিয়ে যদি আমি একটা নাইফ পাস করাই সো হোয়াট আর দ্য স্ট্রাকচারস দ্যাট গেট ইনজিওর্ড ইফ উই পাস দ্য নাইফ থ্রু দিস থাইরয়েড অ্যাঙ্গেল সেটাই তো এইটা এই জায়গাটা দিস ইজ দ্য নাথিং বাট দ্য ইনার সারফেস অফ থাইরয়েড অ্যাঙ্গেল সো হোয়াট আর দ্য স্ট্রাকচার দে আর অ্যাটাচ দিস ইজ দ্য বেস্টিবিউলার ফোল্ড ঠিক আছে আচ্ছা এখানে একটা জিনিস বলে দিই দিস ইজ এপিগ্লটিস দিস ইজ দ্য আপার মার্জিন অফ দ্য এপিগ্লটিস হুইচ ইজ ফ্রি এটা কারোর সাথে অ্যাটাচ নেই দেয় ইট ইজ অলসো নোন অ্যাজ আপার এন্ড অফ এপিগ্লটিস বাট লোয়ার এন্ড তুই দেখতে পাচ্ছিস দেখতে পাচ্ছিস না তো বিকজ ইট ইজ কানেক্টেড উইথ দিস ইনার সারফেস অফ থাইরয়েড অ্যাঙ্গেল বাই এ লিগামেন্ট এই যে এইখানে যে লিগামেন্টটা আছে দিস ইজ নোন অ্যাজ থাইরো এপিগ্লটিক লিগামেন্ট দিস ইজ আনপেয়ার্ড ঠিক আছে তাহলে এইটা গেল সব থেকে আনপেয়ার্ড লিগামেন্ট সো দিস ইজ থাইরো এপিগ্লটিক তার নিচে কি রয়েছে ভেস্টিবিউলার ফোর্ড এর মধ্যে কি রয়েছে ভেস্টিবিউলার লিগামেন্ট আছে প্লাস মিউকাস মেমব্রেন অ্যান্ড হোয়াট ইজ দিস ভোকাল ফোর্ড ভোকাল ফোল্ডের মধ্যে কিন্তু মাসল রয়েছে আমি যদি এই ভোকাল ফোল্ডটাকে একটু রিমুভ করি মিউকাস মেমব্রেনটাকে যদি আমি ছাড়িয়ে দিই তাহলে এর মধ্যে আমি মাসল ফাইবার পাবো তো দিস মাসল ফাইবার দেখতে পাচ্ছি এই যে মাসল ফাইবারগুলো দিস ইজ নাথিং বাট দ্য ভোকাল ইজ মাসল তার সাথে কি রয়েছে ভোকাল লিগামেন্ট কভার্ড বাই মিউকাস মেমব্রেন তাহলে হলো ইনার সারফেসের অ্যাটাচমেন্ট তাহলে সব থেকে উপরে হচ্ছে থাইরো এপিগ্লটিক তার নিচে হচ্ছে পেয়ার অফ ভেস্টিবিউলার লিগামেন্ট অ্যান্ড এ পেয়ার অফ ভোকাল লিগামেন্ট 
তার ল্যাটারালি পাবো আমরা ভোকালিস মাসেল তাহলে ভোকাল লিগামেন্ট প্লাস ভোকালিস এইটুকু এখন যান আরও পরে আমি পরে আরও একটু ডিটেলসে আসছি তাহলে দিস ইজ দ্য এরিয়া অফ দ্য ইনার সারফেস অফ থাইরয়েড অ্যাঙ্গেল অ্যাটাচমেন্ট ক্লিয়ার আচ্ছা এবারে চলে এপিগ্লটিস যখন এসছি দেখিয়ে দিই এপিগ্লটিসের এপিথেলিয়াল ক্যারেক্টারের কিছু ডিফারেন্স আছে এপিগ্লটিসের অ্যান্টিরিয়ার সারফেস ইট ইজ টোটালি কভার্ড বাই নন কেরাটিনাইজ স্ট্র্যাটিফায়ার স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম পস্টেরিয়ার সারফেস আপার পার্ট অব দ্য পস্টেরিয়ার সারফেস নন কেরাটিনাইজ স্ট্র্যাটিফায়ার স্কোয়ামাস বাট দ্য লোয়ার পার্ট অব দ্য পস্টেরিয়ার সারফেস রেসপিরেটারি এপিথেলিয়াম ঠিক আছে এরি এপিগ্লটিক ফোল্ড এখানে টেস্ট বার্ট থাকে থাকতে পারে টেস্ট বার্ট মে প্রেজেন্ট উইদিন দিস এরি এপিগ্লটিক ফোল্ড তাহলে ইট ইজ লিফ লাইক তাই তো ইট ইজ সিচুয়েটেড বিহাইন্ড দ্য বেস অফ দ্য টাং অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ বিহাইন্ড দ্য হাইওয়েড বোন অলসো এই যে থাইরয়েড কাজ লেজ এই যে দেখছি যে ভেঙে গেছে যে এটা কি তো হাইওয়েড ঠিক আছে এই যে বোনস টারে হাত দিলে বুঝতে পারবি এই যে গ্রেটার কর্ণ ঠিক আছে লেসার কর্ণ দেখতে পাবি না মাসেল দিয়ে কাভার আপ আছে আর এই জায়গাটা হচ্ছে বডি দিস ইজ দ্য বডি অফ দ্য হাইওয়েড বোন তাহলে বিহাইন্ড দ্য টাং অ্যান্ড দ্য হাইওয়েড বোন দে আর লাইজ দ্য এপিগ্লটিস অ্যান্ড দ্য অ্যান্টিরিয়ার সারফেস অফ দ্য এপিগ্লটিস হুইচ ইজ কভার্ড বাই নন কেরাটিনাইজ স্ট্র্যাটিফায়ার স্কোয়ামাস দিস স্পেসিক্যালি দিস আপার পার্ট অফ দ্য অ্যান্টিরিয়ার সারফেস লোয়ার পার্টটা আমি পরে আসছি সো ইট ইজ কানেক্টেড উইথ দ্য টাং বেস অফ দ্য টাং বাই গ্লসো এপিগ্লটিক ফোল্ড সো দিস ইজ মিডিয়ান গ্লসো এপিগ্লটিক ফোল্ড দিস ইজ ল্যাটারাল গ্লসো এপিগ্লটিক ফোল্ড হোয়াট ইজ দি ডিপ্রেশন এপিগ্লটিক ভ্যালিকিউলা বললে ভালো হয় সো দিস ইজ মিডিয়ান অ্যান্ড দিস আর দ্য টু পেয়ার অফ ল্যাটারাল গ্লসো এপিগ্লটিক ফোল্ড পস্টেরিয়ার সারফেস অফ দ্য এপিগ্লটিস অ্যাজ ইউ ক্যান সি পস্টেরিয়ার সারফেস ইন ইটস লোয়ার পার্ট দেয়ার ইজ এ টিউবারকুল দেখেছিস দিস ইজ নোন অ্যাজ এপিগ্লটিক টিউবারকুল পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে দিস ইজ দ্য এপিগ্লটিক টিউবারকুল দিস আর দ্য টু ল্যাটারাল মার্জিন দিস ইজ আপার মার্জিন এখানে একটু বোঝার ব্যাপার রয়েছে ইফ উই ক্লোজ দ্য ল্যারিংস এটাই বডিতে তো এইভাবেই থাকে থাকে তো তাহলে দিস ওপনিং অর দ্য গেট ওয়ে টু দ্য ল্যারিংস আমি যদি ফর্সেপটা এখানে রাখি দিস ইজ নোন অ্যাজ ইনলেট অর অ্যাডিটাস টু ল্যারিংস দিস ইজ দ্য গেট ওয়ে টু ল্যারিংস অলসো নোন অ্যাজ অ্যাডিটাস দিস ইজ নোন অ্যাজ ল্যারিঞ্জিয়াল ইনলেট বোঝা গেল দিস ইজ দ্য এরিয়া থ্রু হুইচ দ্য ল্যারিংস কমিউনিকেট পস্টিরিয়ারলি উইথ ল্যারিঙ্গো ফ্যারিংস তাহলে ল্যারিংসের পেছনে কে রয়েছে এভাবে ল্যারিঙ্গো ফ্যারিংস তাহলে অনলি কমিউনিকেটিং এরিয়া কি ইনলেট ওকে না হোয়েন ফুড ফ্রম ওরো ফ্যারিংস এই জায়গাটা কি ওরো ফ্যারিংস এন্টার্স ইন টু দিস ল্যারিঙ্গো ফ্যারিংস দেয়ার ইজ এভরি চান্স দ্যাট দিস ফুড মেটিরিয়াল ক্যান অ্যাসপিরেট ইনসাইড দ্য ল্যারিংস ওকে সো ডিউরিং ডেগ্লুটিশান হোয়েন ফুড এন্টার্স ইন টু দ্য ল্যারিঙ্গো ফ্যারিংস ফ্রম ওরো ফ্যারিংস দ্যাট ইজ দ্য সেকেন্ড স্টেজ of deglutition, this inlet must be closed in order to prevent respiration. What is the boundary of this laryngeal inlet? Above and in front by this upper margin, above and in front of this laryngeal inlet. Above and in front by this upper margin of epiglottis. Below and behind. This is close. These are the two arytenoids. Right? নাহলে ইন্টার অ্যারিটিনয়েড মিউকাস ফোল্ড মানে দুটো অ্যারিটিনয়েডকে কানেক্ট করে যে মিউকাস ফোল্ডটা থাকবে ইনার অ্যাসপেক্টে সো দ্যাট ইজ ফর্মিং নোন অ্যাজ ইন্টার অ্যারিটিনয়েড মিউকাস ফোল্ড দ্যাট ইজ ফর্মিং দ্য লোয়ার অ্যান্ড পস্টিরিয়ার বাউন্ডারি অফ ল্যারিঞ্জিয়াল ইনলেট তাহলে অ্যাবাভ অ্যাবাভ অ্যান্ড অ্যান্টিরিয়ালি হচ্ছে আপার ফ্রি মার্জিন বিলো অ্যান্ড বিহাইন্ড হচ্ছে ইন্টার অ্যারিটিনয়েড মিউকাস ফোল্ড আর বোথ সাইডস মানে ল্যাটারাল বাউন্ডারি ফর্ম করছে কে এই ফোল্ডটার নাম কি বললাম এরি এপিগ্লটিক ফোল্ড না উইদ ইন দিস ফোল্ড দেয়ার লাইজ টু ইম্পর্টেন্ট মাসেলস ওয়ান ইজ এরি এপিগ্লটিকাস অ্যানাদার ইজ থাইরো এপিগ্লটিকাস এরি এপিগ্লটিকাস হোয়েন ইট কন্ট্রাক্ট ডিউরিং ডেগ্লুটিশান ইট কজেস অ্যাপ্রক্সিমেশান অফ দিস টু এরি এপিগ্লটিক ফোল্ড and thereby closing the inlet now this is the primary mechanism of closing the inlet by active contraction of a muscle 
known as eryepiglotticus situated within this eryepiglottic fold so that causes adduction or approximation of these two eryepiglottic fold at the same time during deglutition the hyoid bone moves upward by the contraction of suprahyoid muscle like the digastric the genu hyoid mylo hyoid egulo contact korle hyoid ki korbe upward move korbe now when hyoid move upwards as the epiglottis is situated behind the hyoid bone so there is slight passive backward movement of epiglottis okay hyoid move korche upwards and forwards epiglottis move korche slightly downwards and backwards but this is passive movement that does not require any contraction of the muscle tale epiglottis o khanikta erokom passive backward movement korche and thereby closing the inlet but if we cut the epiglottis there is no such problem regarding any deglutition thik ache mane epiglottis je fall back korche to close the inlet this has got controversy but this movement is passive it occurs due to upward and forward movement of the hyoid bone but hyoid jodi upward and forward move kore tale tongue er je base ta eta backward move kore but tongue er base jokhon backward move korche tokhon ki korche epiglottis o to backward move korche by the weight of the tongue so this is entirely passive but if we cut this upper part of the epiglottis not the eri epiglottic fold upper part of the epiglottis then there will no problem regarding the closing of the inlet inlet er closure niye kono problem arise korbe na so epiglottis is not essential for human being eri epiglottic fold is essential but this upper part of the epiglottis is not essential thik ache for human being thik ache to ei fold tar naam tale ki holo eri epiglottic fold tale inlet er boundary ta bujhte parli inlet ta dekhate bole when you you have to show the inlet you have to close the larynx like this and then you have to show that this passage is the laryngeal inlet bujha gache acha ebare chole arytenoid egulo bole di nale bujhte ekta oshubidha hobe acha eta ki bolechilam posterior lamina required er byapar ta pore aschi arytenoid the pyramidal in shape so this part of the arytenoid is known as the base which articulates with the upper border of the posterior lamina of cricoid so this is another synovial joint known as crico arytenoid joint now this part is known as the apex which is directed upwards base is directed downwards, downwards. apex is directed upwards which consists of two important cartilages corniculate at the right angle hoche cuneiform. cuneiform so these are paired nodules like cartilage which act as a prop to make this eri epiglottic fold tense and upright tar mane ke eta jodi relax hoye jay closer hobe no eta ke tense thakte hobe then there will be a perfect closer of the inlet ei eri epiglottic fold ke tense kore hocche ei dutu cartilage because these two cartilages they are the content of this eri epiglottic fold in addition to eri epiglotticus and thyro epiglotticus muscle এরি এপিগ্লটিকাস কন্ট্রাক্ট করলে যেমন অ্যাডাকশান হয় থাইরো এপিগ্লটিকাস কন্ট্রাক্ট করলে ইনলেট খুলে যায় ডিং রেসপিরেশান বুঝলি কি বললাম সো ক্লোজার অফ দ্য ইনলেট বাই দ্য কন্ট্রাকশন অফ দ্য এরি এপিগ্লটিকাস ওপেনিং অফ দ্য ইনলেট বাই দ্য কন্ট্রাকশন অফ থাইরো এপিগ্লটিকাস সো বোথ দ্য মাসেলস দে আর দ্য কন্টেন্ট অফ দিস এরি এপিগ্লটিক ফোল্ড অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দিস টু পেয়ার নোডিউলস লাইক কাটিলেজ কর্নিকিউলেট অ্যান্ড কিউনিফর্ম তাহলে এরা এপেক্সের সাথে অ্যাটাচড আছে তাহলে অ্যারিটিনয়েডের বেস হলো এপেক্স হলো ঠিক আছে দুটো ইম্পর্টেন্ট প্রসেস থাকে যেটা এখানে দেখে নে তাহলে বুঝতে পারবি না এই দেখেছি যে যে ট্রায়াঙ্গুলার প্রসেস দিস ইজ নোন অ্যাজ ভোকাল প্রসেস অফ অ্যারিটিনয়েড দেখ ভালো করে ঠিক আছে এটা একটা টায়ার ট্রায়াঙ্গুলার না এই ভোকাল প্রসেসের যে টিপ এই জায়গাটাকে কি বলি আমরা টিপ the steep of the vocal process is directed towards the thyroid angle tai to ar ei dike je process ta arytenoid e dekh jeta ei je ei dike royeche this process is muscular process mane arytenoid ta dekhte ero kom
सो दिस इज एपेक्स तई तो ये जगह का बेस एखे क्या आज पस्टिरियल लैमिन अफ रिक्वयर्ड दिस प्रसेस इज भोकाल प्रसेस दिस प्रसेस इज मासकुलार प्रसेस तेल भिसेराते जो देखा भोकाल प्रसेसटा क्लियरलि बोझा जाए बिकज दिस इज माच मोर प्रमिनेंट ठीक है और यदि जेटा लैटरलियन बैकवर्ड्स जेटा जा सो दिस प्रसेस इज मासकुलार प्रसेस तेल टीप अब द भोकाल प्रसेस एखान स्टार्ट कर आफ टू इनार सार्फेस अब थायरएड अंगेल अब्दि जो फोल्ड एक्सटेंड कर दिस इज भोकाल फोल्ड भोकाल फोल्ड हमें क्योंकि को मासिल टसल बी नहीं कारण एखे मासिल आलदा जा मासिल लिगामेंट एकसाथे आ भोकाल लिगामेंट आ प्लस भोकाल इज मासिल आ सो दिस शुड बी टर्म डैज भोकाल फोल्ड ओके तेल दिस इज द भोकाल फोल्ड जो कोथा थे एक्सटेंड कर फ्रम टीप अब द भोकाल प्रसेस अफ एरिटिन और यदि जो प्रसेसटा रही है दिस इज द मासुलर प्रसेस एचड़ा सार्फेस रही है देख यह दिक्कत जो सार्फेसा आए और हमें यह क्लोज कर पस्टिरियर ना एदिक जो सार्फेसा आटे बोली एंटेरो लैटरल सार्फेस दिस सार्फेस एंटेरियल रही है प्लस लैटरल रही है ठीक है एंटेरो लैटरल यदिक जो सार्फेसा दिस इज पस्टिरियर तई तो जो क्लोज कर सार्फेसटार नाम कि पस्टिरियर सार्फेस और जो कैिटर दिखे आई सार्फेसा के मीडियल सार्फेस ये बुझलि कि ना बोल ये छवि क्योंकि आईडिया ना तेल एंटेरो लैटरल सार्फेस आउटार सार्फेसो बला जाते सेम थिंग दिस सार्फेस इज पस्टिरियर सार्फेस एरपर जो हमें डायग्रामगलो करब तक ये टाली कर दिस इज पस्टिरियर सार्फेस और जेटा कैिटर दिखे आ मीडियल सार्फेस सो दिस इज लाइन बै रेसपिरेटरि एपिथेलियम मीडियल सार्फेसा कि फर्म कर लैरिंजियल कैिटर लैटर वाल फर्म कर तो सो दिस इज लाइन बै हुईच एपिथेलियम सो ह्वाट आर दार्टस अफ एरिटिन एपेक्स बेस थ्री सार्फेसेस एंड टू प्रसेसेस प्रसेसेस मान मासकुलर प्रसेस हमकवर्ड्स एंड लैटरलि डेक्टेड और फरवर्ड्स एंड मीडियलि डायरेक्टेड हम भोकाल प्रसेस टूवर्ड्स द थरएड एंगल एबारे एक जिस देखे नहीं ह्वाट आर दार्टस अफ दिस लैरिंजियल कैिटी ठीक है लैरिंजियल कैिटी जो बी फ्रम क्रेनियो कडाल एसपेक्ट इटा के बोलिए क्रेनियल एसपेक्ट नीचे दिखे जाब कडाल अब डाउनवर्ड्स बोलते पर ह्वाट आर दार्टस अफ लैरिंग फार्स्ट कम्स टू दिस लैरिंजियल इनलेट और अल्सो नोन एज एडिटास ठीक है नेक्स्ट हे भेस्टिव्यूल भेस्टिव्यूल मैं फ्रम एरिए पिगलटिक फोल्ड आप टू भेस्टिव्यूलार फोल्ड ये पोर्शन के इनलेट को जैगा जैगा इनलेट देख दिस एरिया इज द इनलेट ओके आफ्टर इनलेट देर इज भेस्टिव्यूल अब द लैरिंग स्टार्टिंग फ्रम एरिएपिग्लटिक फोल्ड आप टू दिस भेस्टिव्यूलार फोल्ड तेल जैगाटा कि दिस इज देस्टिव्यूल दें विटुईन भेस्टिव्यूलार फोल्ड एंड द भोकाल फोल्ड देर इज अ कैिटी डीप म्यूकस रिसेस रही है तो दिस इज नोन एज सैनस अफ लैरिंग और अल्सो नोन एज भेंट्रिकल अब द लैरिंग ठीक है तरह ये फोल्डार नाम कि बोल भोकाल फोल्ड मैं बिलो द भोकाल फोल्ड इज नोन एज इनफ्राग्लटिक कम्पार्टमेंट बिकज द स्पेस विटुईन खूब भलोक बोझ ये दोटो भोकाल फोल्डर मजर जो स्पेस जी के क्लोज करी तेल ये एक एंटेरो पस्टिरियर क्लेफ्ट ये स्पेस हे तो देख हमें जो ये देखा इटा तो सब समय क्लोज आ बडी तेल दोटो भेस्टिव्यूलार फोल्डर मजर जो स्पेस और दोटो भोकाल प्रसेस अफ एरिटिन मजर जो स्पेस तेल स्पेसटा के बी रईमा ग्लटिडिस और सीम्पलि इट इज नोन एज ग्लटिस ठीक है कौन स्पेसटा के बल्लम जो हमें क्लोज कर इन विटुईन टू भेस्टिव्यूलार फोल्ड सरि टू भोकाल फोल्ड एंड इन विटुईन टू भोकाल प्रसेस अफ एरिटिन तेल दिस नारोएस्ट एंटेरो पस्टिरियर ये देखाते हैं दिस नारोएस्ट एंटेरो पस्टिरियर क्लेफ्ट अब द लैरिंग इज नोन एज रईमा ग्लटिडिस एट द सेम टाइम दोटो भेस्टिव्यूलार फोल्डर मजर जो पैसेज दिस इज नोन एज रईमा भेस्टिव्यूलि सो दिस इज रईमा भेस्टिव्यूलि एंड दिस इज नोन एज रईमा ग्लटिडिस जो रईमा ग्लटिडिस देखा यू हैव टू क्लोज इट ये देखाले है ना दिस इज नट द रईमा ग्लटिडिस यू हैव टू क्लोज द लैरिंग सो दिस नारोएस्ट एंटेरो पस्टिरियर क्लेफ्ट 
So this area is known as the rima glottidis or simply known as the glottis. The vocal fold level is the rima glottidis. So this is below vocal fold. This part of the laryngeal cavity up to the posterior lamina of cricoid, lower border of posterior lamina of cricoid. This is known as infraglottic compartment. This is the vestibular fold. 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 This is the anteroposterior cleft. Because rima glottidis has got two parts in between two vocal fold. ए ही पट्टा को हमरा राइमा ग्लॉटी डिस बोल ची अब आर बिटवीन टू वोकल प्रोसेस ऑफ एरिटिनोइड एर पट्टा को हमरा बोल ची राइमा ग्लॉटी डिस तो एक इंटर मेम्ब्रेनस पार्ट और एक इंटर कार्टिलेजनस पार्ट दुटो पार्ट आज बिकॉज वोकल प्रोसेस इज ए पार्ट ऑफ एरिटिनोइड कार्टिलेज तले दुटो वोकल प्रोसेस so what are the parts of this laryngeal cavity clear? So starting from inlet, then vestibule, then ventricle of the larynx, or also known as sinus. This is a deep mucus recess. Infraglottic compartment. Vocal fold and vestibular fold. A vestibular fold is false vocal fold. This is also known as false vocal fold. Laryngoscopic examination jodi kori in living subject, this is pinkish in appearance, vocal fold, but this is pearl white because of the absence of submucous coat. Kintu ekhane edema hai, jake amno di ring ki zedema. Puta pade eta to den dorkan ni. Kintu submucous coat vestibular fold e thake, vocal fold e thake na. Thikha chhe, eta kintu basic jayega. Vocal fold e glands thake na, vestibular fold e glands thake. Thikha chhe? Epithelial, epithelium is different, which I have told you. Act of respiratory epithelium, act of non-keratinized stratified squamous. Okay, let's go. Let's do this. Look, this is thyroid lamina. What is this, basically? It's thyroid angle. Okay. Let's see. This is a little bit of a fold. This is a little bit of a fold. This is a vocal fold. This is a little bit of a fold. This is a little bit of a fold. This is a little bit of a fold. This is epiglottis, right? Okay. अरे ये तो अगला तो और posterior lamina, this is the posterior lamina of cricoid, this is the anterior arch, ये तो जो भी thyroid का टीले जो है, अरे this is anterior arch, सही तो, अच्छा ये membrane टा कौन membrane? thyroid, thyroid membrane, अच्छा अरे एक तो जाके खाने जेटा एक मतलब ये specimen ही देखा ना सम्भो, ये जो epiglottis, अरे ये जाके शुंदर देखा देखा जाते हैं thyroid मो ठीक है जी ताले epiglottis है upper part of the anterior surface of the epiglottis जेटा बोल लाम which is connected with the tongue by glosso epiglottic fold and the depression is known as valvular ताले इस जगह टा तो valvular lower part of the anterior surface of the epiglottis देख इटा तो पूरा टा epiglottis ताले इटा होता है और anterior surface the lower part of the anterior surface of epiglottis is connected with the upper border of the body of the hyoid bone. The hyoid bone is seen by the ligament. This is hyoepiglottic ligament. Okay, so this ligament is hyoepiglottic ligament. Clear? Okay, let's go. This membrane is thyroid cartilage. So this white membrane is thyrohyoid membrane. Right? अरे देख ये हाइयो एपिग्लॉटिक लिगामेंट थायरोइड कार्टिलेज थायरो हाइयोइड मेम्ब्रेन और ये एंटीरियर सरफेस ऑफ एपिग्लॉटिस अरे जस्ट बिलो दिस हाइयो एपिग्लॉटिक लिगामेंट ये जो एक ता स्पेस देखे चीज जिकन ये देख ये जो येलो ही स्ट्रक्चर आचे फैट रहे चे जस्ट इन फ्रंट ऑफ एपिग्लॉटिस एंड इस स्पेस टा के अमरा बोली प्री एपिग्लॉटिक स्पेस इट कंटेन्स लूज एरियोलर टिश्यू एंड फैट इट हैज गोट अ क्लिनिकल सिग्निफिकेंस टा मैं पढ़े आज बो ठीक आचे ताले दिस दिस एलिगमेंट टा क्यों लो ताले हाइयो एपिग्लॉटिक एक मात्र इखा नहीं देखा नो सम्भो दिस स्पेस इस प्री एपिग्लॉटिक स्पेस ठीक आचे � because the thyroid lamina is removed. 
তাই না থাইরয়েড ল্যামিনার এই পার্টটা তো রিমুভ ল্যাটারাল পার্টটা এই স্পেসিমেন আছে ইট ইজ রিমুভ তাই তো শুধু কোন পার্টটা রয়েছে অ্যাঙ্গেলের পার্টটা ওনলি দিস পার্ট ইজ প্রেজেন্ট হিয়ার Lamina is removed so that this hyoepiglottic ligament, this preepiglottic space, this is exposed. Interior of the larynx is exposed. Okay, so this is the vocal fold. So this is the infra. This is the infra glottic compartment. Okay, so this is the next one.